少人知道，篮球的直径是二十五公分，而篮筐的直径有四十五公分半左右，几乎比篮球大一倍。对每一个球员来说，将二十五公分的篮球投进四十五公分半的框框里，是一段遥远而艰辛的距离。但一旦做到了，四十五公分半的框框里，为球员们敞开的世界却是无限大、无限大、无限大。你们准备怎么样？我兄弟的头伤成这样，你觉得我会怎么样？我已经跟他赔罪了，难道这样还不行吗？邓成峰，你在我地盘上还够胆跟我理论，我只是想拿回我的东西，拿了我就走。虽然东西在我手里，要不要还你？那就看看我的心情。上球，你赢了。都是你拿该还我了吧？东西会还你，可是我还要跟你赌一把。怎么赌？两球规则，你们二十秒专攻时间。你们的美眉看了我蛮久了。如果你可以二十秒里面逗她笑，不是开玩笑的吧？二十四秒逗那个冰山美眉笑。开始时，啊啊啊啊，干么？啊啊啊啊，呀呀啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！在那边笑一个，不然嘻嘻可就惨喽。冷战暂停，现在是西西的生死关头，笑一个嘛！十、九、八，笑一个嘛！七、六，笑一个嘛，就笑一个就好了。把东西还给他
猫照顾到。喂，没头没脑的把猫交给我养，还差点吃了我的鱼耶！又爱乱跑，又爱撒野，被刚那票人绑架，到刚才放回来，你都看到了，不是吗？七七发生这么多事情，为什么你都没有跟我讲？喂，我们在冷战呢，而且找猫很花时间的。明天就是冠军赛，你来不来？云上对瑞安的冠军赛众所瞩目，而且云上已经拿了十年的冠军了。其中最重要的关键人物 Iceman， 也就是你的头号对手，今年将继续带领的云上迈上总冠军。而你们瑞安因为有个篮球天才短程风，也被媒体预测为最有可能打败云上的队伍。这么精彩的比赛，我怎么可能不去呢 ？Ice Man 的确是个厉害的对手，我很期待跟他交手。手机给我，快点呐、啊！这、就是什么？这是我给你的护身符，一个给你，一个给我。你只要带着它，你就会想到我在旁边为你加油。不论输赢，我都会陪着你的。不要轻言放弃，否则对不起自己。知道。祝你打败 Ice Man， 成为明天的 MVP。我一定会拿到 MVP 的。哥知道这件事情，但已经选秀的大日子。哥不知道怎么跟你讲，不过我相信你做得很好的。那当然，三个月后啊，你就等着跟爸一起来参加我的首次国际音乐会。好，我等。今天不也是你重要的日子吗？你不是一直想要跟瑞安七号的段成峰好好的拼一拼吗？今天啊，你一定要让他输得服服帖帖，狗手让出 MVP 才行哦。那你说，走啊。有没有想过，这里还是你的家？我们已经协议离婚了，你不必装作一副好老公、好爸爸的样子。总之，这场球赛赢了，你得到云上的批评合约，强强就是你的。如果输了，拿不到合约，丢了工作，我就带走强强。我说过，我不会输的。我知道，在你生命里。赢球比任何事情都重要，包括我们的婚姻。啊？早，你看我做的。哇，原来啊，你一大早起来，就是为了做这个早点给爸爸、啊。爸，能不能跟你商量一件事啊？不行。哦哟
，你心里面在想什么，我也不知道。今天虽然是冠军赛，可是你也不能因为想要去看比赛，就跟学校请假不去上课。可是我爸爸。哎，决议啦。啊，时间来不及了，我快迟到了。你不要这么失望嘛，爸爸、哦，会叫人哦，把比赛的全程，全部用 DV 把它录下来，回来以后，你不是都看到了？嗯。嗯 ，OK， 拜拜。Go break, go break, go break, go break, break, go break, go break, go break. 观众朋友，晚上欢迎您透过我们的现场直播呢，与我们两位呢，跟现场体育馆所有爆满的球迷朋友一同来欣赏这场非常精彩的篮球世纪的冠军的决赛。是的，没错。那事实上，今年的 MVP 最有价值球员呢，将会由谁来出现，鹿死谁手啊？让我们一起拭目以待。那我们现在看一看到两边的球员已经开始来进场了。哇，旁边呢，所有两支球队支持者还有拉拉队呢，可以说是加油啊，为他们心目中所喜欢的球队呢，献上最大的一个祝福。我们看到现在呢，这个云象队的主将 Ice Man 呢，开始在做赛前的一个热身，哪怕可以说是呢，这支球队的灵魂人物，他如果表现好的话呢，这支球队赢球机会可以说是非常非常的浓厚。我教练。哎，告诉我今天的胜算如何？没问题啊，没问题就好。我们云上队可是连庄十届的冠军队，这每年的国际赛都是我们需要代表参加，今年不会例外吧？当然不会了。我听说我们的对手瑞安队。他们里面有一个人称流川枫的，是个难缠的高手。可是我们有艾斯曼呐，艾斯曼在过去一年的表现，是大家有目共睹的。那就好好拿出实力来，嗯，要不然的话，这个位置只有一个，位置坐久了，人家就会说恋战了。<笑>这个道理你不会不明白吗？<笑>